Naam, karibu tena mtazamaji. Tuingie sasa katika sehemu yetu ya swala nyeti. Ukiwa unatazama jukwaa la KTN ambapo huwa tunaleta viongozi wako upate kuwauliza maswali kuhusu utendakazi wao. Na leo basi tunazama katika kaunti ya Vihiga tuko naye gavana wa kaunti ya Vihiga Daktari Wilba Otichilo. Shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi gavana. Asante sana. Unatimiza mwaka mmoja tangu yes. uchaguliwe. Yes. Una unahisi vipi unajivunia nini? Na hisi vizuri sana na mm. najivunia um, majambo matatu hivi. Mm. La kwanza nime sasa weka serikali yangu mm. inafanya kazi. Miundo ya uongozi nimeiweka na sasa niko na mawaziri, mm. niko na machief officers na wanafanya kazi. Mm -hmm. Ya pili tumesha tengeneza ile inaitwa integrated development plan. Mm. Hiyo ndio plan ambao itatuongoza kwa miaka ine hii imebaki vile tutapanga na vile tutatekeleza uh, maendeleo yangu kulingana na manifesto yangu. Mm -hmm. Kwa hivyo hiyo 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 CIDP ama Count Integrated Plan ilitengenezwa na watu wenyewe na tulianzia mashinani kuanzia ward mm. mpaka tukafika kwa county mm. na tumeiandika kwa lugha ya Kiingereza lakini lugha ile ya kawaida mm. ya mwananchi wa kawaida kueleza kue, kuelewa mara nyingi huandikwa kwa lugha ngumu lakini mm. tumeiandika kwa lugha rahisi mm. kwa hivyo hivi karibuni tutaja kuizindua uh, mwezi ijayo mm. jambo la tatu uh, tangu niingie uongozini a uh, nilikuta kwamba uh, hospitali hazikuwa na madawa silikuwa zimekosa madawa karibu miaka tatu kuanzia 2014 kwa hivyo nilichukua jukumu hilo kuona kwamba lazima wananchi wangu watu wa viga wawe na madawa wawe na afya ndio wafanye wawe anaweza kufanya maendeleo kwa hivyo niliingia mkataba na Kemsa Kenya Medical Supplies Authority tukakubaliana kwamba watakuwa wakikupatia madawa na baadaye tunawalipa. Tulikuwa na deni lao la uh, shilingi uh, milioni 47 na tukakubaliana tutalipa. Mm. Kwa hivyo sasa uh, hospitali zangu zote siko na madawa. Uh, ma Zile ambazo hazikuwa na, na wafanyakazi, nurses na clinical officers tumawaweka tuma ijapokuwa bado tuko na upungufu kwa singine. Mm. Jambo la tatu uh, ni kwamba Uh, ni uh, ile ile masomo ya ya teknolojia yani uh, tivet ile masomo ya ufundi wa kujua kazi uh, iko devolved mm. na mara nyingi uh, youth polytechnic silikuwa zimedhauriwa uh, sana kwamba wale watoto wanaenda kwa polytechnic ni wale ambao wameanguka mitiani na tangu niingie kuongozi uongozini tulichukua jukumu la kuona kwamba tunafanya ile ile uh, public participation ili watu wajue kwamba ni vizuri vijana wetu kwenda kwa youth polytechnics kwa vile pale wanajifundisha kazi yenyewe wanajua kazi ya ufundi kazi ya useremala kazi ya mechanic wakitoka pale hao uh, wanajiandika wenyewe hawana haja ya kutafuta kazi mm. kwa hivyo kwa muda huu mwaka mmoja tume train instructors wa youth polytechnics wetu wetu a uh, tumeanza kukarabati youth polytechnics na pia tumeweka vifaa na kwa wakati mwa, mwaka huu tulisema kwamba vijana ambao wataenda kwa youth polytechnics tutawapatia basari mm. yani ile ile tuition mm. na tulitoa tuli basari kwa kila ward ya shilingi eh, mia elfu mia nane hamsini na tangu wakati huo tumeona vijana wengi wameenda kwa youth polytechnics mm. na sasa tunaona kwamba vijana wetu wameanza kujifundisha kazi ya ufundi na wanaanza kujifurahia mm. na kuatia motisha kabisa tuli wa, wale walikuwa wametaka kufanya mtihani ya, ya trade test 3 uh, 2 1 na crafts tuliwalipia examination fee na wengi walipita mtihani huo mm. saidi wa tano na tukakuwa na sherehe kubwa ya, ya kufaulu yani ile ambayo ilikuwa walikuwa hapo na tukahakikisha kwamba wanafaulu na tunawapatia pongezi mm. kwa hivyo tangu wakati huo nafikiri vijana wetu wako na motisha mzuri sana mm. na ile kitu kingine ambao tunaangazia ni ICT tunataka vijana wetu kwa vile uh, vihiga tuko na vijana wengi sana ambao wamesoma lakini hawana kazi mm. tumeanza kuona kwamba vile tutafanya 
kazi na Minister of uh, Information and Technology kuanziza ile inaitwa ICT hubs ambapo pale wanaweza enda na wachi, wa, wajitafutie kazi wenyewe kwa mitandao. Mm. Kwa hivyo hata leo nimekuwa na uh, principal secretary wa ICT na tunaya, tutaanza ku, kuziweka kwa town mbalimbali. Na kwa hivyo kulingana na ruaza yako kulingana na manifesto yako mambo hayo mawili ndio unayapa kipaumbele kuhakikisha kwamba vijana wako na ajira yes. na uhuduma bora za afya. Ya, ya, Mm. Alafu ya tatu ya tena wajua lazima tuwe na chakula. Mm. Kwa hivyo tena agriculture inapatiwa tena uh, uh, kipao ya namba tatu. Mm. Kwa vile lazima mtu awe na afya, mm. uh, alafu akule na ndio vijana sasa wapate kazi. Kwa vile vijana ndio tatizo letu kubwa sana. Mm. Kwa hivyo kwa upande wa, wa agriculture tumepiga hatua kubwa sana. Kwa hii season ambayo imepita tuliona kwamba wale farmers ama wa ukulima ambao hakuwa na mbegu ile mzuri na, na mbolea Tulinu, kama county tulinunua mbolea na mbegu na tukawapatia mm. na wakapanda na wakati huu mwaka huu mvua ilikuwa mzuri na naweza sema kwamba wakati huu watu wa vihiga wamevuna wame mahindi ya kutosha mm. na sasa hakuna njaa mm. kwa hivyo tutaendelea kuhimiza na pia kunataka kufanya ile kitu inaitwa agri business tunataka agriculture iwe ni kilimo biashara mm. kwa huu muda nimekuwa uh, kwa uongozini nimehakisha kwamba vikundi ya vijana na vigondi wa kina mama tu we, wale wanataka kuvuka ngombe tumewapatia ngombe za maziwa mm. wale wanataka kuvuka kuku tumewapatia kuku za maziwa na kitu ambao tunaangazia sana ni ile kitu inaitwa blue economy Wajua watu wakisikia blue economy ni wanafikiria ni huko Mombasa ambapo tuko na bahari. Mm. Lakini vihiga tumeamua kwamba tutaangazia ufugaji wa samaki. Mm -hmm. Ili watu wetu kila mtu awe anaweza kuwa na kidimbwi cha samaki karibu na nyumba yake. Na wakati huu au uh, tumemaliza wiki uh, miezi mbili iliyopita tumetoa uh, mbegu ya saidi ya milioni moja ya mbegu ya samaki. Tumepeana pamoja na chakula. Kwa hivyo tumejipanga na sahi tumeanza ile ile uh, fish hatchery ambapo ni mahali ambao tutatakuwa na salisa mbegu samaki. Mm -hmm. So watu wote watakuwa nataka mbegu ya samaki watakuwa na kuja hapo. Na hapo sehemu inaitwa Mwitoko huko Emuhaya. Mm -hmm. Kwa hivyo naweza sema tumejipanga vilivyo na tumeanza sasa kuchapa kazi. Mm. Na labda tuanze kwa ufupi tukienda hatua kwa hatua kuhusu mambo ambayo umeahidi wenyeji wa kaunti ya Vihiga. Tuanze na hili swala la afya kwa sababu umelipa kipaumbele umesema afya bora ndio ningependa izingatiwe katika kaunti ya Vihiga lakini nimetarajia kwamba kuna upungufu wa uguzi. Kwa yes. hivyo hilo mnalishughulikia vipi? Wajua upungufu wa uguzi ni kwamba sio kwamba wale wameitimu wako, mm. wako wengi lakini ni ukosefu wa pesa mm. za kuandika mm. ya, ya kuajiri kazi. Mm -hmm. Kwa hivyo ukiangalia budget ya kaunti zote more than 40% ya kila ya, ya, ya mishahara inaenda kwa wafanyakazi wa hospitali. Mm. Kwa hivyo hilo ni changamoto ambalo ambalo tuko nalo na kwa budget ambayo nimetengeneza mwaka huu nimeweka shilingi milioni 35 ya kuajiri wa uguzi na clinical officers na laboratory technicians ili tu waweke kwa hospitali. Mm. Kwa vile hakuna haja ya kuwa na madawa kwa hospitali, mm. tuwe na kila mazibdali iko sawa lakini hatuna wafanyakazi. Mm. Kwa hivyo hiyo tunaipea uh, mstari wa mbele lakini tunaomba serikali kuu pia watusaidie. Kwa hivyo kwa vile mshaanza hizo harakati za kuajiri au bado. Ah, bado 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 mm. bado, bado wajua budget haija haija mm. approved pesa mm. haijatolewa mm. lakini tutaanza mwezi wa tisa wa kumi. Mm. lakini sisi tunaomba kwa upande wa 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 wa, wa, wa afya serikali ku lazima itusaidie mm. kwa vile wajua wame devolve serikali ya, ya matibabu lakini haijakuwa devolved na pesa mm. wametuachia tu mziko lakini pesa nyingi bado iko kwa headquarter mm. kwa hivyo sisi na kwa niaba ya ya, ya ma governor wenzangu nasema kwamba serikali kuu lazima ione kwamba wa tusaidie kwa vile pia wakati tumeingia ile CBA agreement between 
uh, serikali ya, ya, ya county na national government na, wa, na wale vyama vya nurses na doctors mshahara wao imeongezwa zaidi maradufu mm. lakini sasa sisi ndio tunawachiwa kualipa ku, ku na hiyo agreement inakuwa signed pamoja na sisi na serikali kuu kwa hivyo ni jukumu la serikali kuu central government kusaidia county government otherwise hatuwezi endelea mbele na tunapoangalia kwa sababu kumekuwa tangu ugatuzi ulipoanza tumesikia tetesi kutoka kwa magavana mlitaka kwamba asilimia ya mgao wa pesa za county iongezwe hadi ya asilimia 45 nadhani sasa mnapokea asilimia 15 yeah. ni vipi ambavyo mnajikakamua kama serikali za county kuhakikisha kwamba kando na mgao wa pesa asilimia 15 ambayo mnapata kutoka kwa serikali ya taifa pia mnabuni mikakati mingine ya kupata pesa ambazo zitawasaidia kuwezesha miradi ya maendeleo ambayo mnaifanya kwanza waza nifafanue ili jambo ili ni jambo nyeti kabisa mm. kwa sisi kama kama governor sheria inasema constitution inasema kwamba katiba inasema kwamba mgao wa pesa ambao inaenda kwa county mm. inategemea na ile audited accounts mm. sa serikali kwa kila mwaka mm. Na audited account wajua kila mwaka serikali ile ile ushuri yake ile pesa inakusanya kutoka kwa watu inaongezeka. Kwa hivyo ile 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 mgao tulianza nayo ilikuwa ya 2013 uh, 2012 2013. Mm. Na huo mgao ilitegemea serikali wakati huo ili ilibainika kwamba ita uzuri wa shilingi bilion 900. Mm. Mgao ambao tulianzia ilianzia bilion 900 tangu wakati huo 2012 2013 2016 2017 budget ya serikali sasa imeingia karibu sa 3.1 uh, trillion mm. ina maana kwamba serikali ime inasanya pesa nyingi na kulingana na budget ya ya ya, ya, ya minister wa treasury kwa, wana, wanahisi kwamba kwa wakati huu watasanya 1.7 trillion mm. kwa hivyo inaonyesha kwamba sisi bado tunagawiwa pesa ambayo ilibainiwa 2012 2013 badala kupatiwa pesa ambayo ilibai, il, il, sasa inasanywa na serikali so unaona kwamba serikali kuu ndio inabaki na pesa nyingi mm. na hata hivyo sisi kama county tumejekakamua na tunajaribu kuona kwamba tunafanya uh, uh, ile revenue collection mm. tunasanya usuru wetu kwa vile sheria inatuachilia kusanya ushuru wetu kwa, kwa, kwa masoko na kwa hivi tuingine kwa maduka lakini hiyo pesa haitoshi mm. kwa hivyo tunakakamua tunajikakamua kusanya pesa ili na sisi wenyewe tusimamie tusimamie wenyewe mm. Mm. lakini hiyo pesa haitoshi no. kwa no. hivyo mm. tuna pia omba kwamba tutumie audited accounts mm -hmm. kwa hivyo serikali ina all county governments mabilioni ya pesa mm. na ni, tunaomba kwamba wafanye hivyo na pia tunasema uh, bunge letu national assembly kwa nini mpaka saa hii hawajakuwa na audited account ya 2013 2014 2014 2015 2016 2017 mm. kwa hivyo pia bunge letu nilimekuleta down na mtazamaji wapo una swali lolote tuelekezee tuna kauli ambazo tayari tumezipokea tuko tukizieleza kwa mgeni wetu ambaye yuko studio ni tuko naye governor wa county ya Vihiga atakuwa akijibu baadhi ya maswali yako mudoso kwa mrefu siende mbali